ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وصراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد شكل عمار شت جوان كل بولن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نبول ونكم بشيء من القوف والجوع وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ صابرين صدقت يا رب العالمين أنا عبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اللهم آمين رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عي رب العالمين গাইবান্দা পড়া আউলিয়া হাট গাইবান্দা পড়া আদর্শ যুব সংঘের উদ্যোগে আল্লাহ দ্বিতীয় বার্ষিক এক ঐতিহাসিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে আমি ছোট্ট গুণাগার তোমার বিশ্বনবীর উপরে দরুদে পড়ে তোমার হাজার হাজার নর নারীদেরকে নিয়ে আমি গুণাগার দোকানে হাত তুলে দিয়েছি मुसलिमिन मुसलिमा दंदकार कब्रे शायित रहे 
আল্লা মেহেরবানি করে তুমি তাদের কবরের সব টুকু পৌঁছায়া দাও আয় আল্লাহ তালা বিশেষ করে আমার ইসমাইল চাচার স্ত্রী বিশেষ কয়েকদিন আগে আল্লাহ দুনিয়ার জমিন ছেড়ে চলে গিয়েছেন তিনি যেন রব্বুল আলমিন মেহেরবানি করে মায়ের কবর খানা তুমি জান্নাতের বাগান বানায়া দাও রব্বুল আলমিন এরকম যাদের আমাদের মা হারিয়েছি বাবা হারিয়েছি আত্মীয় স্বজন নানা নানি হারিয়েছি আল্লাহ তুমি তাদের সকলের কবর খানা জান্নাতের বাগান বানায়া দাও রব্বুল আলমিন আমাদের মাহফিলের সভাপতি আজীবন কোরআনের মাহফিলের সভাপতি হিসাবে তুমি কবুল করে নাও আমার বন্ধু বড় আমার ভাইয়েরা এই কোরআনুল করিম যে মহান রব্বুল আলমিনের তার একটি ছোট্ট একটি উদাহরণ দিয়ে আমি মূল আলোচনার দিকে চলে যাব বিশ্বনবীকে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় করে দিতে হবে বিশ্বনবীকে দুনিয়ার জমিন থেকে তুলায় দিতে হবে হজরত উমর একখানা তর বাড়ি নিয়ে বাড়ির দিকে রহনা হয়ে গেল বাড়িতে যে দেখলেন দেখতেছেন এত সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেল করতেছেন হজরত উমর বললেন এই লোকটা অবশ্যই অবশ্যই কবি হয়ে গিয়েছে জোরে বলেন না উজুবিল্লা আমার নবীকে জানায় দাও আমার নবীকে আয়াত খানা তুমি জানিয়ে দাও আর আবু জেহেলের আর হজরত মোড়ের মনের কথাটা তুমি জমিনের ভিতরে প্রকাশ করে দাও আল্লাহ রবুল আলমিন ডাক দিয়ে বলতেছেন বিশ্ব নবী নামাজের ভিতরে হজরতি উমরের উত্তর দিচ্ছেন কিছুই বললাম না শুধু মনে মনে চিন্তা করলাম এত সুন্দর তেলওয়াত এত সুন্দর বাক্য কে পড়তে পারে আমি তো জানি না কিন্তু এত সুন্দর বাক্য তেলোয়াত যখন করতেছে আমি এটা মনে নিলাম আর সঙ্গে সঙ্গে নামাজের মধ্য দিয়ে তিনি এর উত্তর দিয়ে দিলাম তাহলে তিনি যদি কবি না হয়ে যান তাহলে তিনি গণ এই কথা যখনই বলে দিলেন আমার ভাইরা ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আমার নবী আলমিন জিবান সাল্লামকে পাঠিয়ে দিয়ে সোরা হাকের বিয়াল্লিশ নাম্বার আয়াত খানাত নাজিল করে দিয়ে বললেন আমার বন্ধুগণ আল্লাহ নবী বলে দিলেন না এটা কোন গণকের কথা নয় 
তোমরা অল্প সংখ্যক মানুষ এগুলো নিয়ে চিন্তা করো হজরে তোমার আবার অবাক হয়ে গেলেন আমি মনে মনে যাহা চিন্তা করি আল্লাহর নবী নামাজের ভিতরে তা আমার উত্তর দিয়ে দিচ্ছেন ঘটনাটা কি যদি তিনি কবি না হয়ে যান যদি তিনি গণ হয়ে যান তাহলে তিনি কি তাহলে তিনি কি এত সুন্দর তেলওয়ার তিনি কোথা থেকে পারছেন জোরে বলেন সোবাহান আল্লাহ আমার মুসলমান ভাই ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহ महान যিনি গোটা বিশ্ব জমিনের মালিক জোরে বলেন সোবাহান আল্লাহ এই কোরআন কার জোরে বলেন এই কোরআন কার আমার ভাইরা এই কোরআন যেহেতু আল্লাহর সেই কোরআনের শিক্ষা নিয়ে সেই কোরআনকে নিয়ে আজ বাংলাদেশ সহ গোটা বিশ্বের ভিতরে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে কথা বলেন ঠিক না বেঠি তার বাস্তব একটি প্রমাণ দিয়ে দেই গত 20 নভেম্বর আজ কয় তারিখ কথা বলেন কত তারিখ আজকে হলো 24 তারিখ গত নভেম্বর এই নভেম্বর মাসের গত 20 তারিখে রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার ভিতরে পাটকিয়া বাড়ি দাখিল মাদ্রাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট ঘোষণা করা হয়েছে একজন হিন্দু সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা উত্তম কুমার গমতি আমরা এই কুরআনের মাহফিল থেকে বলে দিতে চাই বলুন তো ভাইরা যে দেশের ভিতরে অব্যয় পড়ছেন মুসলমান সে দেশের ভিতরে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে যদি একজন হিন্দু যদি সেখানকার সুপার হয় বলুন তো দেখি মাদ্রাসা শিক্ষার উপরে ষড়যন্ত্র চলছে কি চলছে না এই কুরআনি শিক্ষার উপরে ষড়যন্ত্র চলছে কি চলছে না আল্লাহর উপরে ষড়যন্ত্র করতেছে কিনা কথা বলেন মুসলমানদের উপর ষড়যন্ত্র চলছে কিনা এটি ইসলামের উপর ষড়যন্ত্র মুসলমানদের উপর ষড়যন্ত্র নবীর উপরে ষড়যন্ত্র গত এক মাস আগে ভোলার বোরহান উদ্দিনে বিশ্ব নবীর উপরে কুটুক্তি করা হয়েছে কি হয় নাই আমার ভাইরা সেই কথাকে সামনে নিয়ে নব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশে দেখতেহীন কণ্ঠে বলে দিতে চাই যেই দেশের ভিতরে বিশ্বনবী কোরআন প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাইবের ময়দানে রক্ত দিয়েছেন উহুদের ময়দানে দন্দন মোবারক দিয়েছেন আবু তালেবের গিরি গুহায় তিনি তিন বছর জেল খেলেছেন সেই কোরআন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আজকে যদি রক্ত দিতে হয় দন্দন মোবারক শহীদ করতে হয় ফাঁসির মঞ্চ ঝুলতে হয় তারপরে আমরা কোরআন সাথে রাজি না রাজি না রাজি না কথা বলেন ঠিক না কারা কারা রাজি না দোহা তুলে আল্লাহকে দেখান আমার ভাইরা বলুন তো দেশ থেকে কোরআন কেউ বিলুপ্ত করে দিতে পারবে এ দেশ কারো বাবার নয় কথা বলেন ঠিক না বেঠে এ দেশ কারো স্বামীর নয় কথা বলেন ঠিক না বেঠে এ দেশ হল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাদুল আল শাহ মাকদুম এবং উত্তর শরী ইসলামের কথা বলেন ঠিক না বেঠে এ দেশে মুসলমানদের উত্তর শরী রয়েছে সাদুল আলে দেশে ইসলাম নিয়ে এসে যে কথা বলেন ঠিক না বেঠে সেই দেশের ভিতরে ইসলাম কে নিয়ে কোন ষড়যন্ত্র বাংলার ষোলো কোটি মুসলমান সহ্য করবে না করবে না করবে না কথা বলেন ঠিক না বেঠি আমার ভাইরা এজন্যই রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনুল কারিমের ভিতরে জানাই দিলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন জানিয়ে দিলেন 
এই পৃথিবীর জমিরে যত ইহুদি খ্রিস্টান এবং ভারতের দালালেরা যত প্রকার প্ল্যান পরিকল্পনা নেই না কেন কোরআনের আলোকে দুনিয়ার জমিন থেকে নিবায়া দিবে কিন্তু আমি আল্লাহর রব্বুল আলামিন বলতেছি এই কোরআনকে যত ফু দিবে তত জ্বালিয়ে যাবে তত উদ্ভাসিত হবে কথা বলেন ঠিক না বেঠে ইসলামের উপর আঘাত হেনে এই দেশের ভিতরে ইসলামপন্থী লোকের সংখ্যা বেড়েছে না কমেছে কথা বলেন জোরে বলেন কমছে না বাড়ছে খবরদার মংমসির সাকে কখনো ঢিল দিবেন না এই মংমসি যদি একবার রেগে খেপে দেয় বাংলার জমিন থেকে দাদা বাবুদের কাছে পালাতে দিশা পাবে না কথা বলেন ঠিক না বেঠে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কাফেরদের ষড়যন্ত্র কখনো বিজয় করতে দিবে এ কোরআন কার কথা বলেন কার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আল্লাহ বলেন এ করেন আমার আর এই পৃথিবীর জমিনের এই পক্ষে তারা গুঠা জীবন পরিচালনা করবেন এই কোরআন সব ওই মানুষগুলোকে সংরক্ষণের দায়িত্ব আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিয়ে নিয়েছি আসুন ভাইয়েরা এই জন্য আল্লাহ বলেছেন কোরআনের অপরায়তে অবা কারু অবা কার আল্লাহ খৈরুল মা কিরিন তারা ষড়যন্ত্র করে আল্লাহ একটু কৌশল করে এই কৌশলের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে বিদায় দিতে পারে কি পারে না কথা বলেন পারে কি পারে না এজন্য বলবো আমার ভাইরা আসুন আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর জমিন আল্লাহর কোরআনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহ আমাদের সকলকেই তৌফিক দান করুক সকলে বলে আমি আমি পবিত্র কোরআন উল কারিম থেকে সুরা বাকারার দুই নাম্বার সুরা বাকারার একশো পঞ্চান্ন নাম্বার আয়াত তেলাওয়াত করেছি এই কোরআন উল কারিম এই সুরা বাকারার ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুইশো ছিয়াশিটি আয়াত দিয়েছেন চল্লিশটি রুখু দিয়েছেন ছয় হাজার একুশটি শব্দ দিয়েছেন বিশ হাজার অক্ষর দিয়েছেন এক হাজার নিষেধ দিয়েছেন এক হাজার আদেশ দিয়েছেন এক হাজার হিকমত দিয়েছেন এক হাজার কাহিনী দিয়েছেন এই কথাগুলো তাফসিরে মাজিদির ভিতরে রেকর্ড করা রয়েছে প্রিয় উপস্থিতি এই যতটুকু বর্ণনা করলাম এর থেকে অনুধাবন করলে বোঝা যায় এই সোরাটার গুরুত্ব কম না বেশি জোরে বলেন কম না বেশি সেই কোরআন উল কারিম থেকে আমরা সরাসরি আলোচনা করব ইনশা আমার সাথে একটু তেলাত করুন এই পৃথিবীর ভিতরে যারা ইমান আনবে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই আমি আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করব অবশ্যই তাদেরকে আমি পরীক্ষা করব কি কি দ্বারা এর ভিতরে আল্লাহ পাঁচটি জিনিস বর্ণনা দিলেন এক নম্বর হলো খৌ ভয় দ্বারা দুর্ভিক্ষ দ্বারা এরপরে এই জীবনের এবং সম্পদের ক্ষয় ক্ষতি দ্বারা এরপরে আল্লাহ বললেন অস্থা মারা আর জমিনের ভিতরে যত ফসল 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 রয়েছে এগুলোকে ধ্বংস করে দিয়ে আমি তাদের পরীক্ষা নেব এই পৃথিবীর জমিনে বেঁচে থাকাকালীন 
আল্লাহর পরিমাণ আনার পরে হাজারো পরীক্ষা দিয়ে যারা টিকে থাকবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন অবশ্যই সাবিরিন তুমি ওই মুসলমান ইমানদারদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা তাহলে আয়াত থেকে বোঝা গেল এই আয়াত থেকে বোঝা গেল যে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইমানদার মুসলমান যারা আছে তাদেরকে পরীক্ষা আমার ভাইরা কথা কি বুঝতেছেন আমার আমার মুসলমান ভাইরা এই পরীক্ষা কি রকম ছিল আল্লাহর নবীর সাহাবীদের জীবনের দিকে একটু যদি তাকাই আল্লাহর নবী একদিন কাবা ঘরের ছায়ার ভিতরে হালান দিয়ে দুপুর সময় তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন বোখারি শরীফের হাদিস বলছেন আল্লাহর নবীর সাহাবী হজরতে খাব্বাব বিন আদিত রদি আল্লাহ তালা নহু আল্লাহর নবীর সামনে এসে ডাক দিয়ে বলতেছেন ইয়া রাসূল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনার কাছে আমার একটা আবেদন ও আমার প্রিয় নবী জনাবী হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমরা যে এই দুনিয়ার জমিনের ভিতরে ইসলামের পক্ষে থাকার কারণে আমাদের উপর নির্যাতন নিষ্পেষণ জুলুম অন্যায় সব কিছু নিষ্টিম রোলার চালানো হচ্ছে মেহেরবানি করে আপনি কি আমাদের জন্য একটু দোয়া করেন না আল্লাহ কি আমাদের এই পরিস্থিতিগুলো দেখতেছেন না ইয়ার সুল আল্লাহ আপনি যদি একটু দোয়া করেন তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের আমাদের এই কষ্ট লাঘব করে দিবেন জোরে বলেন ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করো আল্লাহর নবীর এই কোরআনুল কারিম আল্লাহর ইসলাম আল্লাহর তাহিদ আল্লাহর কালিমার দাওয়া যুগে যুগে যারা দিয়েছে তাদেরকে এমন পরীক্ষা করা হয়েছে প্রকাশ্যে কবর খুঁড়ে অর্ধেক পোতায়া শুধু তাই নয় লোহার চিরুনি দিয়ে শরীরটা হাসি দিয়ে শরীর থেকে হার থেকে মাংস গুলো আলাদা আলাদা করে ফেলা হয়েছে জোরে বলেন না উজবিল্লা এই একটা পরিস্থিতি পূর্বের নবীগণ পর্যন্ত এই পরীক্ষা দিয়ে গিয়েছে রে খাব্বাব বিন আরিফ তুমি একটু লক্ষ্য করো একটু ধৈর্য ধরো আর বেশি দিন নয় এমন একটি সময় এই কাবার জমিনের ভিতরে চলে আসবে এমন একটি মুহূর্ত চলে আসবে যেই সময়ের ভিতরে দেখবে তুমি সানা থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত একজন রুপুসি রমনি হেঁটে যাবে এই রুমনির দেখে তাকার মতো লোক থাকবে না জোরে বলেন সোবাহান আল্লাহ আমার ভাইরা তার মানে বোঝা যাচ্ছে এই যুগের এই পৃথিবীর জমিনে যারা কালিমার দাওয়াত দিয়েছে ইসলামের পক্ষে রয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য গোটা জীবন পরিচালনা করেছে আল্লাহর জমিন আল্লাহর দিন কায়েম করার জন্য সময় শ্রম রক্ত দিয়েছে তাদের পরীক্ষা আছে কি নাই কথা বলেন আছে কি নাই এটার থেকে বাস্তব প্রমাণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীর জমিনে আমি মানুষের হায়াত এবং মগুত এই দুইটি একটা মাত্র কারণে আমি সৃষ্টি করেছি এই পৃথিবীর জমিনে আমলের দিক থেকে পরীক্ষার দিক থেকে এই আমল যা করিবে পরীক্ষার দিক থেকে পরীক্ষায় কে বেশি মার্ক পেয়ে বেশি উত্তোলন হয় বড় জান্নাত পায় বড় মাকামে চলে যায় এই জন্য দুনিয়ার জমিনে আমি মানুষের হায়াত এবং মৌদ নাজিল করে দিয়েছি সোহানাল্লাহ বলেন আমার ভাইরা তাহলে আপনার এবং আমার সকলের জান্নাত যাওয়ার আশা আছে না নাই তাহলে পরীক্ষা দেওয়া লাগবে কি লাগবে না আমার বন্ধুগণ ছোট্ট একটি উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝে যাবেন যে আমাদের পরীক্ষা ছাড়া জান্নাত যাওয়ার সুযোগ এই পাশে আপনাদের কোন নদী আছে কথা বলেন কি নদী নদী হ্যাঁ ধল্লা নদী ধল্লা নদীর ঘাটে একটা সুন্দরী রমণী মে একটা কলস কাকে নিয়ে 
ঘাটের পরে যে পানি নেওয়ার জন্য রহনা হয়েছে ওই ঘাটের পরে একটি যুবক বসেছিলেন যুবক সুন্দরী নারীর দিকে তাকিয়ে দেখে কলস তার কাকে আমার কথা কি বুঝতেছেন কলসকে কলসকে ডাক দিয়ে বললেন কলস কলসের দিকে লক্ষ্য করে ডাক দিয়ে যুবক বলেন রে কলস তোর কত বড় ভাগ্য এত সুন্দর একটা সুন্দরী রমণীর কোলে তুমি উঠছো তোমার জায়গায় কলস তুমি না হয়ে যদি আমি হতাম তাহলে আমার কপালটা ধন্য হয়ে যেত জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ যুবক যখন এই কথা বলছে হঠাৎ করে কলসের জবান খুলে গিয়েছে কলসের জবান যখন খুলে গিয়েছে কলস ডাক দিয়ে বলে যুবক তুমি কি জানো এই সুন্দরী রমণীর কোলে ওঠার জন্য আমাকে কত পরীক্ষা দিতে হয়েছে যুবক বলে না আমার আমি তো জানি না যে আপনাকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে কলস কলস তখন বলতেছে শোনো তাহলে আমার পরীক্ষা দেওয়ার ইতিহাস এই সুন্দরী রমণী কোলের কোলে চলার ইতিহাস শোনো এইবার কলস বলতেছে দেখো কুমুর সাহেব তখন কোদাল এবং ঝুড়ি নিয়ে মাটি কাটতে গেলেন সেই জায়গায় যাওয়ার পরে বিশাল বড় একটি দোলার ভিতরে যে কোদাল দিয়ে মাটি কেটে ঝুড়ির উপরে তুলল আমাকে মাথায় নিল নিয়ে যাওয়ার পরে আঙ্গিনার ভিতরে এমন ভাবে ফেলাই দিল আমার হার হাড্ডি গুড়া হয়ে গেছে কথা কি আমার বুঝছেন এরপরে এরপরে তিনি বললেন যে আমার আমি মনে করলাম এই হার হাড্ডি ভাঙ্গার মধ্য দিয়েই বোধ আমার পরীক্ষা শেষ কিন্তু না এরপরে আমার অবস্থানটা তৈরি হলো যে কুমুর সাহেব বড় একটা ওই যে চাষ করার পরে হাত দিয়ে যে বাড়ে আপনাদের এলাকায় কি বলে কি বলে এই কুশি দিয়া এমন মার মারল একে পাউডার হয়ে গেল কলস কলস ডাক দিয়ে বলতেছে যে আমি মনে করলাম বাপরে বাপ এই দুইটা পরীক্ষায় আমার জীবন থাকে সে আর পরীক্ষা কিন্তু না কুমোর সাহেব কিছুক্ষণ পর গেল নয় গেল নয় সেখানে পানি ঢাললেন ঢেলার পরে মেশিনে দিলেন আমার রক চা ছিল মেশিনের ভিতরে ছিঁড়ে একে সব ডাইলেশন করে দিয়েছে এই রকম একটা যখন পরিবেশ ঠিক তখন আমি মনে করলাম এটাই বোধ আমার শেষ না কুমোর সাহেব হাত দিয়ে ধরে সেখানে কলস বানালো এরপরে রোদে দিল চত্রুবাসী রোদ চঞ্চন রোদে আমার কলিজা মাটিয়ে শুকে খান খান হয়ে গেল আমি মনে করলাম এটাই বোধ আমার পরীক্ষা জীবনে শেষ কিন্তু না এরপরে দেখলাম ওই চত্রুবাসের রোদ থেকে নিয়ে এসে সাত দিন পর্যন্ত আমাকে এই কুমোর সাহেব আগুনের ভিতরে রাখলো আগুনে পুড়তে পুড়তে আমার কলিজা মাটিয়া ছাই হয়ে গেছে আমি মনে করলাম পরীক্ষা বোধ এটাই শেষ কিন্তু না কুমোর সাহেব আমার কান ধরলেন কান ধরে সেখান থেকে বাহির করলেন করে গলায় রশি লাগালেন লাগায়া ভ্যানের উপরে নিয়ে আমাকে এই বুড়িমারির হাটে নিয়ে গেলেন বুড়িমারির হাটে নিয়ে যাওয়ার পরে এই সুন্দরী রমণীর বাবা এসে হাজির হয়ে গেল সুন্দরী রমণীর বাবা আসার পরে সুন্দরভাবে আমার কানটা ধরল ধরিয়া গালে যে দুইটা থাপত দিল ঠাস ঠাস করে আমি টন টন করে বেজে উঠলাম আমি যখন বেজে উঠলাম তখন দেখি এই সুন্দরী রমণীর বাবা পকেট থেকে টাকা দিয়ে আমাকে কোড়ায় করে নিয়ে গেল এ বালক তুমি শোনো এই সুন্দরী রমণীর কোলে উঠার জন্য প্রথমে আমার আচার খেয়ে কমর ভাঙতে হয়েছে কুশির মার খেয়ে আমার কমর ধুলা হয়েছে এরপরে গেলনে গেলনে পানি ঢেলে আমি নৈয়াকার হয়েছি রোদে পুড়ে সারকার হয়েছি আগুনে পুড়ে কলিজা মাটিয়া কালো হয়েছে তারপরে আমার কান ধরা হয়েছে গলায় রশি চলেছে এরপরে থাপ্পর সর ঘুচি খাওয়ার পরে এই সুন্দরী রুমনি মহিলা মেয়েটার উপরে কোলে ওঠার আমার সৌভাগ্য হয়েছে কথা বলেন ঠিক না বেঠে আমরা এবং আমরা আপনারা এবং আমরা সকলে মিলে যদি 
আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জান্নাতে জান্নাতি হুরদের কোলে উঠে আমরা সুখময় জীবন পরিচালনা করতে চাই এই দুনিয়ার জমিন আপনার আমার অবশ্যই পরীক্ষা দেওয়া দরকার আছে না নাই কথা বলে পরীক্ষা প্রত্যেকটি মুমিনকেই দিতে যাকে মুমিন যে মুমিন পরীক্ষা দিবে না আল্লাহর এই কোরআনের আয়াত অনুযায়ী সেটা প্রকৃত মুমিন এই কথা বলেন না কেন ভয় পাচ্ছেন আরে কিছু হলে তো আমার হবে আপনাদের তো কিছু হবে না ইনশাআল্লাহ তার সুসুর করে আপনারা উঠি বাড়ির দিকে ধরলে মলবা মোল্লাকে ধরবে ইনশাআল্লাহ ভাই ওয়ালা তাহিদু ওয়ালা তাহজান ওয়া আনতুম ওয়ালা আলা ওয়া ইনকুম তো মুমিনিন আল্লাহ ভয় করতে নিষেধ করেছেন আমার ভাইরা ভয় আছে আমার বন্ধুগণ লক্ষ্য করুন এই পরীক্ষার কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামিন সূরা আহজাবের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নাম্বার আয়াতে বলে দিলেন আমি তাদেরকে পরীক্ষা করব পরীক্ষা করে ছেড়ে দেব না এইখানে আল্লাহ রাবুল আলমিন প্রশ্ন বধুক চিহ্ন দিয়ে বললেন আমি কি তাদেরকে পরীক্ষা করব না তার মানে অবশ্যই অবশ্যই ইমানদার মুসলমান পরেজগার যারা হবে এই দুনিয়ার জমিনে তাদের পরীক্ষা হবে কি হবে না কথা বলেন হবে কি হবে না অবশ্যই ইমানদারদের পরীক্ষা কে নিবে যারা পরীক্ষা দিবে না মনে করতে হয় এরা আব্দুল্লা ইবনে উবাই ইবনে সলুলের উত্তরসরি কথা বলেন ঠিক না বেঠি এরা মোনাফেকের দালাল দুনিয়ার জমিনে শুধু পরীক্ষা যে মুসলমানের আল্লাহর নবীর উন্মতের জন্য নিচ্ছেন তা কিন্তু নাই আপনি ইতিহাসের দিকে যদি লক্ষ্য করেন পরীক্ষা নিয়েছেন তার সন্তান হারিয়ে দিয়ে হজরতে ইউসুফ আলাই সালাত সালামের পরীক্ষা নিয়েছেন এক নয় দুই নয় দশ দশটি বছর জেলখানার ভিতরে কথা বলেন ঠিক না বেঠি मुसलमान जर पितार नाम की সবাই বলেন নাম কি এই জাতির পিতা বন্ধুগণ একটা নয় জীবনে অসংখ্য পরীক্ষা দিয়েছেন বাপ যদি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে বেটাদের ছেলেদেরকে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করা দরকার আছে না নাই যেমন বাপ তেমন সন্তান হয় কি হয় না আমার মুসলমান ভাইয়েরা ইব্রাহিম সাল্লাম যেরকম পরীক্ষা দিয়ে পাশ হয়েছেন আমাদেরও পরীক্ষা দিয়ে পাশ হওয়া দরকার আছে না নাই राष्ट्रपतर भिक्षा चाओ प्रियम 
ইব্রাহিম সাল্লামকে যে রকম ভাবে বলা হয়েছিল একবার রাষ্ট্রপতির কাছে নমরুদের কাছে তুমি সুপারিশ চাও ক্ষমা চাও তোমাকে ক্ষমা করে দিয়ে আজীবন মুক্ত করে দেওয়া হবে এই কোরআনের পাখিকেও কিন্তু সেই কথা বলা হয়েছিল কথা বলেন ঠিক না বেঠি ইব্রাহিম সাল্লাম যেমন নমরুদের কাছে মাথা নত করে নাই আমার এই পৃথিবীর জমিনে কোরআনের পাখিও সেরকম ভাবে মাথা নত করে নাই কথা বলেন ঠিক না বেঠি परीक्षा जो पिता दिए सन्तान देवा प्रस्तुत चिंता नहीं परीक्षा की रकम भाव दिलेशी बस सन्तान तुम देशी छियाशी बस सन्तान द परीक्षा प्रिय सन्तान कुरबानी दिए ইব্রাহিমা कुरबानी दिए आल्ला दीते दिए जेमन ही सन्तान तेम ही पिता जेमन ही पिता तेम ही सन्तान बाप जेमन ही सन्तान राजी हो सतान जे कथा नोट कर दिए बोलें बाबा पृथिवीर मध्य सब चाहते बड़ कष्ट निजे जीवन दवा कथा ठीक ना ठीक दिए दी बाबा आल्ला जोरेहान हरिणर 
ডেলিভারি অবস্থা গর্ভবতী তিনি চিন্তা করলেন আমাকে নিরাপদ জায়গায় যে বাচ্চা বাচ্চা প্রসব করতে হবে হরিনি বনের এক সাইডে আসলেন সবুজ ঘাস সেখানে বসে বললেন ডানে তাকিয়ে দেখেন বিশাল বড় একটি নদী প্রখর স্রোত যাচ্ছেন বাম দিক দিয়ে তাকে দেখেন যেই বন জঙ্গল থেকে তিনি আসলেন সেখান থেকে ভয়াবহ দাবানল আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে হরিনির মাথা চিন্তা আসার কথা কি কথা না পেছন দিক দিয়ে তাকিয়ে দেখে বিশাল বড় একটি মানুষ তীর এবং ধনুক নিয়ে হরিণের দিকে তীর ছুড়ে লক্ষ্য করে ধরে আছে সামন দিক দিয়ে লক্ষ্য করে দেখে বিশাল বড় ক্ষুদার্ত একটি সিংহ তাকে খাওয়ার জন্য সামনের দিক দিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন আমার ভাইরা বলুন তো হরিণি বিপদে না সুখে কথা বলেন বিপদে আছে না সুখে আছে হরিণীর কঠিন বিপদ তিনি আসমানের দিকে তাকালেন রবুল আলমি ডানে বামে সামনে পিছনে যেদিকে তাকায় শুধু বিপদ আর আর কথা বলেন না কেন বোঝা যায় কথা আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখেন আকাশের বিশাল বিশাল আকাশ লাগিয়েছে কালো বৈশাখী ঝড় আসবে এরকম একটি ভাব ভাব অবস্থা ডানে নদী বামে আগু সামনে হলো সিংহ পেছনে শিকারি আকাশ দিয়ে সাহায্য চাইলেন শিকারে হলো বৃষ্টি প্রখর ঝড় তুফান সাইক্লোন আসার সম্ভাবনা বলেন তো বিপদ আছে না না এদিকে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য তার ডেলিভারি করতে হবে কথা বলেন ঠিক না বেঠি এই যখন পরিস্থিতি শুরু হয়ে গেল হরিণীর হরিণী চক্ষু বন্ধ করে সিদ্ধান্ত নিল যে আমি যেই উদ্দেশ্যকে নিয়ে এই নদীর ধারে সবুজ ঘাসের উপরে এসেছি সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করব বাকি দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন কার হাতে চিল্লায় বলেন কার হাতে চক্ষু বন্ধ করে হরিণী বাস্তা প্রসাব করার সিদ্ধান্ত যখন গ্রহণ করলেন ঠিক সেই মুহূর্তে আসমান থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পুকুর ধরে ঝড় বৃষ্টি দিয়ে দিলেন এই ঝড় বৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই বাম পাশে যে বাগান ছিল বন জঙ্গল ছিল এই দাবান আগুন নিবিয়ে গেল জোরে বলেন সোহান এই বৃষ্টির সময় আকাশ চমকে যায় কি যায় না এই আকাশের বিদ্যুৎ দিয়ে শিকারীর চক্ষু দুটি অন্ধ হয়ে গেল এরপরে যখন অন্ধ হলো তিরটা শুনলেন তিরটা বাঁকা হয়ে হরিণীর সাট দিয়ে সিংহের মাথার ভিতরে যে লাগিয়ে গেল এরপরে এই যখন পরিস্থিতি সব পরিবেশ ঠান্ডা আকাশ থেকে বৃষ্টি নামা বন্ধ হয়ে গেল হরিণী বাচ্চা প্রসব করল এ মুসলমান এই উদাহরণটুকু দিয়ে আমি আপনাদেরকে বোঝাই দিতে চাই হরিণী যখন কঠিন বিপদের ভিতরে পড়েছিল সিদ্ধান্ত নিয়ে কার উপর ভরসা করেছিল কথা বলেন যদি বুঝিয়ে থাকেন সিদ্ধান্ত বলেন কার উপর নিয়েছিল আল্লাহর উপর ভরসা নিয়েছিল এই পৃথিবীর জমিনে প্রকৃত ইমানদার মুসলমান মোত্তাকি হলেন আল্লাহর জমিন আল্লাহর দিন কায়েম করার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত তাহলে ডান দিকে বাম দিকে সামন থেকে পেছন থেকে আসমান থেকে জমিন থেকে চতুর পাশ দিয়ে আপনার উপর বিপদ মুসিবত ঘুর ঘুর করে আসবে কিন্তু এই বিপদ মুসিবত থেকে আপনাকে থেমে থাকা যাবে না আপনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আল্লাহর জমিন আল্লাহর দিন কায়েম করা এই দিকে আমাদেরকে লক্ষ্য প্রাণ এগিয়ে যেতে হবে কথা বলেন ঠিক না বেটি কালা কালা রাজি আছেন দু হাত তুলে আল্লাহকে দেখা আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুক সকলে বলে আমি আমার ভাইরা আপনারা কি ভয় পাচ্ছেন আপনারা ভয় পাচ্ছেন আল্লাহর জমিন আল্লাহর দিন কায়েম করার দায়িত্ব কিন্তু মানুষের কথা বলেন ঠিক না বেঠি এই খলিপা হিসাবে আল্লাহ মানুষকে পাঠিয়েছেন ভেড়া গরু ছাগল হাঁস মুরগি এগুলোকে কিন্তু দায়িত্ব দেন না এই কথা বলেন ঠিক না বেঠি এই কোরআন আল্লাহর এই জমিন যদি আল্লাহর তাহলে চলবে কার হুকুমে আল্লাহর হুকুমে আমার ভাইরা এটা দেখে হতাশ হওয়ার কিছু নাই এই বিপদ এবং মুসিবত যখন আপনার জীবনে আসবে আল্লাহ সবাহ 
দুইটা হায়ার অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছে বলবো নাকি দুইটা হায়ার অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেট আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মুমিন ঈমানদার মুসলমানদেরকে দিয়েছেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ বলবো ভাইরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনুল কারীমের ভিতরে সূরা বাকারা 153 নম্বর আয়াত খানা নাযিল করে দিয়ে বললেন আমার মুসলমান ভাই আসমান থেকে জমিন থেকে ডান থেকে বাম থেকে সামন থেকে পেছন থেকে যখন আপনার মুসিবত চলে আসবে আপনার জেল হবে জুলুম হবে আপনার উপর জীবনের হাড়ি এসে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে রব্বুল আলমিন দুইটা ট্যাবলেট দিয়েছেন এক নাম্বার ট্যাবলেট এক নাম্বার হায়ার অ্যান্টিবায়োটিক হল যখন এই বিপদ চলে আসবে পৃথিবীর সব মানুষের কাছে সাহায্য না আছে সরাসরি নামাজে দাঁড়িয়ে সাহায্য চাইতে হবে কার কাছে চিল্লায় বলেন কার কাছে কিন্তু আমরা এখন চাই কার কাছে হ্যাঁ খাজা বাবার কাছে কেউ ফেরে না খালি হাতে বাবা তোমার দরবারে কথা বলেন এই রকম বলে কি বলে না কেউ ফেরে না খালি হাতে বাবা তোমার দরবারে কথা বলেন না কেন কিন্তু এই গানটা যদি আমরা সংস্কার করে যদি এভাবে বলি কেউ ফেরে না খালি হাতে আল্লাহ তোমার দরবারে কথা বলে আল্লাহর দরবার থেকে কেউ খালি হাতে ফিরতে পারে প্রকৃত মুমিন কখন আল্লাহর দরবার থেকে ঘুরে আসতে পারে কিন্তু একজন বাবার কাছে গেলেন বাবার কি কোনো শক্তি আছে বাবার কাছে চাওয়া মানে কি জানেন আমি মাঝে মাঝে বলে থাকি একটা লোক এই আপনার ইয়া আউলিয়ার হাট থেকে বুড়িমারের হাট যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাইতে হঠাৎ করে একটা ইটের সাথে হোসট খেয়ে পড়ে গেছেন আপনাদের এলাকাটাকে কি বলে হ্যাঁ উষ্টা খেয়ে পড়ে গেছে উষ্টা খেয়ে পড়ে যাওয়ার পরে তিনি খুব ব্যথা পেয়ে হাঁটুর সাল উঠে গেছে এই যখন পরিস্থিতি তখন তিনি সরাসরি বুড়িমারি বাজারে যা ডাক্তার সাহেবের যা দাঁড়াইছে ডাক্তার সাহেব যে বলতেছে ডাক্তার সাহেব ঘটনা তো আমার যা কি হয়েছে যে বুড়িমারি আসতে আমি এই রাস্তায় হোজট খেয়ে এই যে দেখেন হাডুর কি অবস্থা ডাক্তার সাহেব প্রেসক্রিপশন লিখে একটা মলম দিয়েছে বলছে যেই জায়গায় হোজট খেয়েছো সেই জায়গায় লাগাবা কথাটা বুঝিয়ে তিনি ওই মলম নিয়ে আবার ওই বুড়িমারি বাজার থেকে ঘুরে আসছে আসার পরে যেই জায়গায় হোজট খেয়েছে সেই জায়গায় খুঁজতেছে কার ভিতরে সিনি হোজট খেয়েছে খুঁজতে খুঁজতে ওই ইটকে পাইছে ইটকে ধোয়া মশা সুন্দর হয়ে করে ফুকে টুকে তিনি যেই জায়গার ভিতরে হোসর খেয়েছে সেই জায়গায় মলম লাগাচ্ছে পাশে কিছু লোক হাজির হয়ে গেল ডাক দিয়ে ওর জানে ঘটনা কি তোমরা তুমি এখানে মলম লাগাচ্ছ কেন ইটের ভিতরে মলম লাগে কি হবে তিনি বলছেন যে আমি এখানে হোসট খেয়েছি ডাক্তারের কাছে গিয়েছি ডাক্তার আমার পরামর্শ দিয়েছে যে যেই জায়গায় হোসট খেয়েছো সেই জায়গায় তুমি মলম লাগাও আমার ভাইরা যদি বুঝে থেকে থাকেন যদি বুঝে থাকেন বলুন তো কেয়ামত পর্যন্ত যদি এই ইডের গায়ে মলম লাগানো হয় তাহলে ওই লোকের হাঁটুর রোগ সারবে কথা বলেন সারবে হে মুসলমান শুনে রাখুন পৃথিবীর জমিনে যত বিপদ মুসিবত তোমাদের উপরে চলে আসবে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে না আছে যদি পীর মুরিদ এবং ভন্ডদের কাছে যে সাহায্য দাও কেয়ামত পর্যন্ত সেই সমস্যা সমাধান হবে না হবে না হবে না কথা বলেন এই জন্য চাইতে হবে কার কাছে কথা বলেন কার কাছে আমাদের কোনো ভয় নাই আমাদের একজন মাহবুদ আছে তার নাম কি আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেন আল্লাহ বলেছেন যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও আমি তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়ে দিলাম তোমাদের কোনো ভয় নাই কোন চিন্তা নাই আমাদের আছে কে কথা বলেন কে আল্লাহ 